ఇంట్లో చేద్దాం అంటే ఎంతైనా మనం సినీ ఫైల్స్ హలో గైజ్ వెల్కమ్ టు కల్చర్ కాక్టైల్ కల్చర్ కాక్టైల్ అంటే ఇది ఒక సింపుల్ పాడ్కాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ నార్మల్ గా అందరు థర్టీ ఇయర్స్ కి స్టార్ట్ చేస్తారు నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ పీపుల్ అందరు థర్టీ ఇయర్స్ మార్క్ రాగానే స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ మేము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం ఎన్ని కష్టాలరా మనకి సో బేసికలీ చాలా చాలా పాడ్కాస్ట్లు చూసుంటారు మీరు చిత్రాలోచన చిత్రాల సరే చిత్రాలోచన లేకో ఛానల్ చిత్రాలోచన ఇంకోటి ఉందరా గుర్తు రావట్లేదు విశేషాకులు ఏదో ఉంది విశేషాకులు రైట్ 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 విశేషాకులు విశేషాకులు ఇలాంటి ఛానల్స్ చూస్తుంటారు మీరు బేసికలీ అవి డెడికేటెడ్ గా ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడతారు మేము డెడికేటెడ్ గా టాపిక్ అంటూ ఉంటాం ఇష్టం వచ్చిన అవుతూ ఉంటాం సో బేసికలీ మా మా ఏమి వచ్చేసి నార్మల్ పాప్ కల్చర్ సిలెండ్ మూఫీ వెనకాల అన్నాడు కదరా నీకు నా వెనకాల ఒక పవర్ ఉంది సో బేసికలీ పాప్ కల్చర్ పాప్ కల్చర్ అంటే బేసికలీ ఇండియాలో ఇండియాలో పాప్ కల్చర్ మాత్రమే కాదు టోటల్ వరల్డ్ ఓన్లీ ఇండియన్ టిఎఫ్ఐ గురించి కానీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాత్రమే మాట్లాడము మోస్ట్లీ మాత్రం కాదు మోస్ట్లీ వాటికి చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు మేము నేను చూసే హాలీవుడ్ సినిమాలు హాలీవుడ్ సినిమాల గురించి మాట్లాడేది స్తోమత మాకుంది కాబట్టి సో బేసికల్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం మనం బాగుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు బాగుంటారు సో బేసికలీ కొన్ని టాపిక్స్ అనుకో రాసుకున్నాను నేను ఆ టాపిక్స్ గురించి బేసికలీ మేము మాట్లాడతాము సో బేసికలీ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏమి వచ్చేసి ఇండియాలో చాలా ఓటీటీ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఛానల్స్ కాదు ప్లాట్ఫామ్స్ టు బి ప్రిసైజ్ లైక్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా ప్రతి ప్రతి ఇండియన్ కి టూ అండ్ హాఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ యూపీఎస్ అంటే బేసికలీ టూ నుంచి త్రీ వరకు ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటున్నాయి సో దీని గురించి ఏ డిస్కషన్ పెట్టచ్చు అండ్ రాసుకున్నాను నేను మా బాయ్ ఇప్పుడు చెప్తా అదే చెప్పడం మర్చిపోయి మా బాయ్ గురించి ఇంకే చెప్పలేదు నేను మా బాయ్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ వెనకాల పవర్ చేస్తారా అది ఉండదు ఇప్పుడు కట్ చేసి ఎడిట్ చేస్తాను వెనకాల అల్లు బాయ్ ఉంటాడు బాయ్ నీ ఇంట్లో ఇచ్చుకో బాయ్ సో హలో ఎవ్రీవన్ నేను ఆదిత్య ఈడు మా ఫ్రెండ్ మోక ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడదామని షార్ట్లు చేశాడు రీల్లు చేశాడు ఒక షార్ట్ ఫిలిం అన్నాడు ప్రతిసారి మాతో టైం బాక్ పెట్టించుకుంటాడు దీని ముందు కూడా నాతో పాడ్కాస్ట్ చేయించుకున్నాడు దాని అది ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు సో డోంట్ నో ఇది కట్ ఇది కట్ లో ఎండ్ లో వస్తుందో రాదో బట్ స్టిల్ నా నా రిలేషన్ కి ఇచ్చే వాల్యూకి ప్రతిసారి ఎరుపుకులో వచ్చా రావడానికి అలవాటై ఉంది సో దట్ ఈస్ మీ గైస్ నేను సినిమాలు చూస్తాను we are basically broke broke 20 year olds who just watch movies for fun cheppan kada ma bye introduction ichchadu ante mall undadu tuttu college ki vachara pothar bhai ade the point ki vachadam so ott okay. channels so hey, i nen 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 inchko the introduction nu nu inchko the besam nee channel nu vechukuntava sare ivu chaala ki introduction ichcha maaku me vodda enti సో హలో గైజ్ నేను పాపెయిన్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే లైక్ ఒక జోక్ అనుకుని పాపెయిన్ పెట్టుకున్నాను నార్మల్గా నేను మీకు తెలుసు పాప్ కాబట్టి ప్యూడిఫై ప్యూడిఫై గురించి మోస్ట్లీ ఇండియన్స్ తెలిసే ఉంటుంది ప్యూడిఫై ఒక ఛానల్ ఉంటుంది ప్యూడిఫై ఛానల్లోనే న్యూస్ చెప్తాడు ఎర్రీ ఓకే నేను చెప్తాను కదా చాలా నేను చెప్పని నా డైలాగ్ కూడా నువ్వే చెప్పేస్తే ఎలా చెప్పు సో బేసికలీ పాపే గ్లోరియా అని ఒక న్యూస్ రీడర్ క్యారెక్టర్ చేస్తాడు నాకు అది చాలా ఇష్టం సో పెట్టుకున్నాను ఇంకో ట్యాగ్ అని ఒకటి రాసుకున్నాను పాపీ కాదు పాపీ అది నా ట్యాగ్ లేదు ఏంటి ప్రెగ్నెంట్ అవుతావా 
సో స్టార్ట్ చేద్దాం టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే సో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి సో లైక్ చాలా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ కంటైనర్స్ ఏమో వచ్చేసి ప్రైమ్ ఎందుకంటే ప్రైమ్ కొనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా తెస్తున్నారు కాబట్టి ప్రైమ్ పెద్ద యూజర్ బేస్ పెద్దగా యూజర్ బేస్ పెద్ద కానీ హాట్ స్టార్ కి యూజర్ బేస్ పెద్ద ఇండియా అంటున్నాం వరల్డ్ వైడ్ అంటున్నాం ఇండియా ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇండియాలో హెచ్బిఓ పోయింది సో ప్రైమ్ ఆల్మోస్ట్ షోస్ తగ్గిపోయాయి లేదండి అది హాట్ స్టార్ రా ఇప్పుడు డబ్ల్యూబి కంటెంట్ మొత్తం పోతుంది ప్రైమ్ నుంచి పోవడానికి ఆల్రెడీ పోయింది రెంటల్లోకి వచ్చేసింది సో బేసికలీ మిగతా అంతా జియో సినిమాలో ఉంది దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం జియో సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు యాక్చువల్లీ జియో సినిమా సో నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది కానీ టాప్ టేర్ టాప్ బిజినెస్ ప్లే చేస్తారా చెప్తే మేము జ్ఞానం తెలుసుకుంటాం పాపీ గారు మిస్టర్ యానలిస్ట్ ఇది ఒకటే తక్కువైందిరా సో హాట్ స్టార్ ఫస్ట్ హాట్ స్టార్ ఏమో వచ్చేసి హైయెస్ట్ యూజర్ బేస్ ఉంది దానికి హైయెస్ట్ యూజర్ బేస్ ఎందుకంటే నార్మల్గా ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ మెయిన్ రీజన్ ఐపీఎల్ మెయిన్ రీజన్ దాని తర్వాత మేబీ రీజనల్ రీజనల్లో అయితే మేబీ సీరియల్స్ అని ఉండొచ్చు షోస్ అయితే పెద్దగా ఏమంటావు మార్వల్ మార్వల్ వల్ల షోస్ ఉన్నాయి స్టార్ సీరియల్స్ అన్ని స్టార్ సీరియల్స్ నార్మల్గా నార్త్ ఇండియాలో కానీ సౌత్లో కానీ స్టార్ కంటెంట్ స్టార్ మొత్తం స్టార్ మూవీస్లో వచ్చే మూవీస్ అన్ని మార్వల్ అండి మార్వల్ డిస్నీ డిస్నీ మధ్య పెట్టాం డిస్నీ అదే డిస్ డిస్నీ స్టఫ్ అంట డిస్నీ స్టఫ్ అంటే ఏముంది మ్యాండలోరియన్ స్టార్ వార్ స్టఫ్ ఒకటి అందుకనా తెలియదు రా నేను చూడలేదు నాకు స్టార్ వార్స్ తెలియదు ఐఎమ్ నాట్ కల్చర్డ్ మళ్ళీ మనం హాలీవుడ్ గురించి మాట్లాడతాం ఇట్స్ ఓకే మ్యాన్ అండ్ నేను జెన్జీ ఇప్పటికే చాలా చూస్తున్నాం జెన్జీ అంట సో నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ప్రైమ్ గురించి చెప్పాలంటే ప్రైమ్ నువ్వు చెప్పు డార్లింగ్ మొత్తం నేనే వాక్కుంటూ పోతున్నాను నేను అలా క్యాచ్ చేస్తాను కానీ నార్మల్గా ప్రైమ్ నార్మల్గా అయితే హిట్ అయింది స్టార్టింగ్లో ప్రైమ్ డెలివరీ ఫ్రీ వస్తారు కాబట్టి తీసుకున్నారు ఇది ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా అంతే బేసికలీ యాడ్ ఆన్లో మంచి మంచి షోస్ యాక్చువల్లీ ప్రైమ్లో ఈ మధ్య షోస్ చాలా బాగుంటున్నాయి లైక్ సిటాడల్ సిటాడల్ వచ్చింది చూసాను ఒక రెండు ఎపిసోడ్స్ మెసేజ్ <laughs> 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 సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైక్ మేము మేము మన మన దగ్గర ఏం ఓటీటీ ఉన్నాయరా నా దగ్గర హాట్ స్టార్ ఉంది ప్రైమ్ ఉంది ప్రైమ్ ఉంది ప్రైమ్ ఉంది నెట్ఫ్లిక్స్ ఉండేది ఉండేది జియో సినిమా అందర్ దగ్గర అందర్ దగ్గర ఈ ప్రస్తానికి అందర్ దగ్గర నార్మల్ గా తప్పడ ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది ప్లాన్ లీక్ అయింది సంథింగ్ 3 మంత్స్ 100 ఎంత చాలా చీప్ లైక్ నార్మల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటది ఎందుకంటే హాలీవుడ్ స్టఫ్ కూడా చూడాలంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతది ప్రీమియం అనుకుంటా అంతే included okate subscription okate subscription 3 months 100 to 99 ento undi chusina appudu chaana jeevan sinema inke em undi bhai ee dinlo aagadaniki em ledhu next topic ra netflix gurinchi kuda maa oppu raaye chuddam netflix ah em naaluga nelu konna gaani nene em vaadale ile vaadaru anta naa nenu maatram dabbu laagesaru లేపు టైం 11 గై ఇవన్ కి నన్ను పొడుకొని ఇవ్వకుండా టాక్ చేస్తున్నాడు రే పొద్దున అసలే బాయ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇంటర్న్షిప్ జాతా హే అంతలే బాయ్ చాకిరేది 
ఓకే సో నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ షోస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఏదో ఒక రెండు మూడు అమెరికాలో చాలా చోట అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది లైక్ నాకు తెలిసి ఫ్రాన్స్ లో అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సమ్ కంట్రీస్ సమ్ కంట్రీస్ లో అవైలబుల్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ వై మేబీ మా లైక్ ఆ కంట్రీకి రైట్స్ లేదు కంట్రీకి తగ్గట్టుగా రైట్స్ లేని రైట్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ రెవల్యూషన్ చేస్తారా బాయ్ రికార్డింగ్ ఇంకేం ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటి ఆహా ఉంది ఆహా ఉంది ఆల్ట్ బాలాజీ ఆల్ట్ బాలాజీ ఆల్ట్ బాలాజీలో చూసే కంటెంట్ ఆల్ట్ బాలాజీలో ఆల్ట్ బాలాజీల కంటే బయట వేరే వేరే వెబ్సైట్స్ లో ఇంకెక్కువ చూస్తారు ఎవరు చూస్తాడు బయ డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా వేరే పాన్ పాన్ వెబ్సైట్స్ లో దొరికేస్తారు అది ఇంద్రోయి కల్చర్ కాక్టైల్ అని పాన్ ఎందుకంటే <laughs> 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 ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ ఇప్పుడు డబ్బులు అయితే వచ్చేసినాయి కానీ ఎందుకు అవుతుందో ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు ఫోర్స్ ఫ్రాంచైజ్ అది ఫుల్ బ్రెయిన్ లెస్ లాజిక్ అంత ఏమంటారు ఇప్పుడు చూస్తా ఈ సినిమా ఏమంటారు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లో ఓ ర్యాంప్ తో చూసావు అప్పుడు బాయ్ అడ్వర్టైజ్ చేసారు ర్యాంప్ ని చూసిన వెళ్తాడు కట్ చూసా ఎలా చేశాడు నార్మల్ గా ప్లేన్ మీద నార్మల్ గా చేసినట్టు వచ్చింది అది దూకిసాడు అంతే అంత నమ్మకం అంటావు టామ్ బైకి టామ్ బై టామ్ బై ఇప్పుడు నార్మల్ ఎలా ఉంటుంది అది సీజీ లో నాకు తెలిసి ర్యాంప్ ని తీసేసారు ఓ డైరెక్ట్ కిల్ ఇండి వెళ్ళిపోతున్నా అంతే కదా మరి పెట్టాల్సింది వాడు ఆ ర్యాంప్ బాల్ లో షూట్ చేశారు అనుకో ఎలా వస్తా చెప్పాడికి కిల్ లో షూట్ చేసిన పడిపోతాడు వాడికి ఫ్లైట్ కదా ఆ ఆ తెలిసి సీజీ లో ర్యాంప్ తీసేసి రాక్స్ నే కొంచెం ర్యాంప్ లా పెట్టేస్తారు కొంచెం రియలిస్టిక్ గా టచ్ సో లైక్ మూవీస్ కొంచెం స్ట్రక్చర్ ఉంది యా మూవీస్ మ్యాన్ ఫ్లాష్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే ఫ్లాష్ సీన్స్ లేదు ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ సీక్వెన్స్ 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 అసలు సో స్టార్ట్ ఇన్ జూన్ 1st జూన్ 1st వి హావ్ స్పైడర్ మ్యాన్ అక్రాస్ ద స్పైడర్ వర్స్ అండ్ వి హావ్ అడ్ పేరెంట్ రా మైల్ మోరల్స్ అవి ఇండియన్ స్పైడర్ మ్యాన్ పవిత్ర ప్రభాకర్ ఆ పవిత్ర ప్రభాకర్ 
మంచి పవిత్రమైన వాడు ఆడికి ఏం హేసర్ ఇచ్చారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అమ్మాయిలా హే జుట్టు పెయిన్ చేసుకున్నాడు డ్రెస్ మాత్రం ఎత్తునికి ఉంది బట్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ రైట్ శుభన్ గిల్ ఇచ్చారు వాయిస్ తెలుసా శుభన్ గిల్ ఇచ్చారు అది మార్కెటింగ్ కంటే అంత మంచిదే కదా మార్కెటింగ్ కి తెలుసు గిల్ కంటే మన మన స్పైడర్ మ్యాన్ గివాల్సిందరు రిషబ్ పంత్ కి ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా రిషబ్ పంత్ వాయిస్ యా సూట్ అవచ్చు మార్కెటింగ్ కూడా సరిపోయింది ఎందుకంటే ఆ వాడు పర్ఫెక్ట్ ఉంటాడు ఇప్పుడు కరెక్ట్ హవా మీద ఉన్నాడు కదా అందుకు పాయింట్ అంటే మార్కెటింగ్ బేసికల్లీ మార్కెటింగ్ అది ఇంట్రీల్ కొడతారు అంతే ఏమ ఉంది లైక్ టు పార్ట్స్ వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ పార్ట్ అని సో లైక్ ముందు పార్ట్ లో క్లిఫ్ హ్యాంగర్స్ ఏం లేవు కదా ముందు పార్ట్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ ఏం లేవు సో ఇప్పుడు జస్ట్ మల్టీవర్స్ కనెక్షన్ లేదు 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 స్పైడర్ స్పైడర్ మ్యాన్ అక్రాస్ స్పైడర్ వాస్ దీని ముందు దాని పేరు ఏంటి అక్రాస్ స్పైడర్ వాస్ కాదు దీని ముందు పార్ట్ ఏంటి స్పైడర్ మ్యాన్ అక్రాస్ స్పైడర్ వాస్ సరే ఇది అరే ఓకే దీని ముందు పార్ట్ దీని ముందు పార్ట్ లో బేసికల్లీ ఆస్కర్ ఐజా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా స్పైడర్ మ్యాన్ 20 2099 వాల పామయ ఓకే కాదు 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 2020 యా 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 సో బేసికల్లీ వాడి వాడి చిన్న గ్లిమ్ చూపిస్తారు అంతే అది క్లిఫ్ హ్యాంగర్ కాదు సో లైక్ నీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏమ ఉన్నాయి ఈ మూవీ నుంచి ఏ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తా అప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద ఏమ అనిపిలా హైప్ నాకు అంత నేను కూడా పెద్ద అప్పటికి మన ట్విట్టర్ ఎంటర్ కాలేదు ఇంటర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ లో డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చాడు అప్పుడు చూసా అప్పుడు నిన్న మన సన్ ఫ్లవర్ పార్ట్ ఈ రోజుకి రోజుకి ఒకసారి వింటాం పోస్ట్ మలో లైక్ దీని గురించి డిఫరెంట్ చెప్పాలంటే లైక్ ఆ అనిమేషన్ స్టైల్ రండి సో చాలా బాగుంటుంది అనిమేషన్ స్టైల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గా ఉంటది స్టోరీ కూడా నీట్ గా అవుతది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అవర్ ఫ్రెండ్లీ నేబర్హుడ్ స్పైడర్ మ్యాన్ అంటే మనందు చూడు లైక్ అనిమేషన్ కూడా కొత్త లైక్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ అనిమేషన్ ఇది కామిక్ బుక్ స్టైల్ అనిమేషన్ లా ఉంటది కామిక్ బుక్ స్టైల్ అనిమేషన్ లైక్ నడుస్తున్నప్పుడు పార్ట్ వచ్చింది వేక్ అప్ వాట్సాప్ డేంజర్ అని అక్కడ వాట్సాప్ లో రాస్ ఉంటది చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ తో పాటు చాలా డీటెయిలింగ్ చాలా బాగుంటది యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటది అందుకే 1 బిలియన్ ఆడినట్టు ఉంది ఆల్్రెడీ ఐ గెస్ యా 1 బిలియన్ ఆడి యా 1 బిలియన్ ఆడినట్టు ఉంది యు కెన్ క్రాస్ చెక్ సో ఇందులో బేసికల్లీ లైక్ ఇంకా ఆఫ్ కోర్స్ బాగుంటది ఎందుకంటే అన్ని అన్ని స్పైడర్ మ్యాన్స్ ఉంటారు మీమ్ అయితే జడ్ జడ్ అయిపోతున్నా మీమ్ అయితే కలై కేవేంటంటే షార్ట్ ఆఫ్ ఒక రెడిట్ రెడిట్ ఫార్మ్ లో దొరికి నాకు ఇది లైక్ పార్ట్ ఈ ఎండింగ్ ఈ ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ మేబీ మేబీ నాకు తెలియదు లైక్ టామ్ హాలండ్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు లే అని అంటున్నారు టామ్ హాలండ్ టామ్ హాలండ్ మన ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ మెన్షన్ చేశారు గుర్తుందా టాస్క్ ఏంటి డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ మెన్షన్ చేశారు ట్రైలర్ లో డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ యాక్చువల్లీ మెన్షన్ చేశారు త్రీ ట్రైలర్స్ చూసాం మరి గుర్తులేదు నా ఆల్ కూడా అన్ని ట్రైలర్స్ చేస్తున్నారు అది పాయింట్ అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మూవీ సెల్ఫ్ అవేర్ ఆల్్రెడీ దాని సెల్ సెల్లింగ్ పాయింట్ మల్టీవర్స్ మీద ఇప్పుడు మల్టీవర్స్ ని ఎంత బా చూపిస్తారు ఎంత బా వాడుకుంటారు అనేది పాయింట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా వర్ల్డ్స్ వర్ల్డ్స్ మూవ్ అవుతా ఉంటే దాని మీద దాని మీద ప్లాట్ దాని మీద ప్లాట్ అంత నా సెకండ్ పాయింట్ లో మోర్ అది డేంజర్ గా యా అదే ఫస్ట్ పాయింట్ లో దాని డేంజర్ ప్లాట్ లా చూపించి దాని ఎలా ఆపాలి మోస్ట్లీ నో వేమ్ ప్లాట్ అని నిజం చెప్పాలంటే నిజంగా నేను అనుకున్న నో వే హోమ్ లా నో వే హోమ్ ఏంటి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా మల్టీవర్స్ ఆగే నడుస్తుంది కదా మావల్ లో ఇప్పుడు క్యాంగ్ వచ్చింది యాంట్ మ్యాన్ వచ్చింది అన్ని మల్టీవర్స్ మీద ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాంట్ మ్యాన్ అంత క్వాంటమ్ మీనియాలో మల్టీవర్స్ చూపించారా అంటే వాడలేదు లాస్ట్ గ్లిమ్స్ ఆ క్యాంగ్ స్టేడియం ఉంటుంది చూడు క్యాంగ్ అది చాలా బాగుంటది యాక్చువల్లీ అది యాక్చువల్లీ పోస్ట్ రేట్ లో చాలా బాగుంటది అది యానిమేషన్ ఓ అని అరుస్ అందరు అరుస్తా ఉంటారు ఒక్కొక్క క్యాంగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాడు ఒక ఏలియన్ ఉంటాడు కానీ మావల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ మేబీ మేబీ కాదు మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఒకవేళ కేస్ గానీ వీడు జానథన్ మిల్స్ కేస్ ఓడిపోతే మోస్ట్లీ వాడిని ఖతం అయిపోతుంది వాడి కెరీర్ ఇంకా అక్కడ ఏందో బై క్యాన్సిల్ కల్చర్ అంటారు ఏదో చేస్తారు మళ్ళీ రోల్ చేయాలి మన జానీ డెప్
ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బీచ్ లో బేసింది కానీ అదైతే ఇంక సినిమాలే ఆపిస్తుంది అంబర్ రెడ్ వాళ్ళు కూతురుతో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందిగా స్పెయిన్ నచ్చింది ఓకే నైస్ కానీ వన్ బిలియన్ ఎందుకంటే డార్క్ నైట్ డార్క్ నైట్ లెవెల్ లో వచ్చింది అని కలెక్షన్ వన్ బిలియన్ వన్ బిలియన్ రావడంలో ఫస్ట్ వాటర్ మూవీ కాదా డీసీకి నాకు చూసినప్పుడు బాగా అనిపించింది యాక్చువల్ గా మూవీ అంతా ఎంగేజింగ్ గానే ఉంటది కొత్త క్యారెక్టర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అంబర్ హైట్ ఈ ఉంటది బైక్ గ్రీన్ డ్రెస్ లో ఇలాంటి పెడితే దింగుతా ఇప్పుడు క్లిక్ బేట్స్ నాకు స్టార్టింగ్ లో వస్తాయి కమింగ్ అప్ అన్నప్పుడు వస్తా ఉంటుంది డబ్బుల కోసం అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఫ్యాన్ బేస్ అంటూ ఉండదు నిజం చెప్పాలంటే జస్ట్ నాస్టాల్జిక్ అంటే చిన్నప్పుడు చూసాము జొరసిక్ పార్క్ కూడా అంతే కేసు ఎందుకంటే మొన్న లాస్ట్ జొరసిక్ పార్క్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది నేను వెళ్ళా దానికి పార్క్ పేరు కూడా గుర్తులేదు కానీ అదంతా నాస్టాల్జి మీద సెల్ చేసుకుంది పాత వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా పాత క్యాష్ అంతా తీసుకొచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం నడిచిన నాస్టాల్జీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడు సినిమాలు అంతే ఉండదు కానీ ఫ్యాన్ సర్వీస్ అంతే ఇప్పుడు రాజమౌళి మన తెలుగు సినిమాలు ఉంటాయి చూడు అంతే ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సిన స్టఫ్ అది ఒక్కటే పెట్టుకొని తీసాడు వాళ్ళు ముగ్గురు కావాలి ముగ్గురు స్పైడర్ మ్యాన్ కావాలి సెల్లింగ్ పాయింట్ అదే థియేటర్ లో చూసినప్పుడు పిచ్చెక్కిపోయాడు నేను నేను అజయ్ గాడు వెళ్ళాము అప్పుడు అది ఫస్ట్ థియేటర్ అంతా ఫుల్ బాగా చాలా బాగా వచ్చింది ఒక హాలీవుడ్ ఫిలిం కి అంతా వచ్చింది ఎండ్ గేమ్ అది ఎండ్ గేమ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది యాక్చువల్లీ ఎండ్ గేమ్ ఫైట్ అప్పుడు అరుస్తారు ఇంక ఇన్ఫినిటీ బైట్ ఫైర్ ఫైట్ అప్పుడు నేను బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తా ఇన్ఫినిటీ వార్ అయితే ప్రతి ప్రతి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి ఎవడో వస్తాడు చూడు ఎంట్రీ ఆన్ లెఫ్ట్ అని వస్తాడు రా ఆడు నల్లాడు అని నల్లాడు అంటే ఏంటంటే క్యాప్టెన్ అమెరికా నల్లాడు అందురా పాడ్కాస్ట్ ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ అని క్యాన్సిల్ చేయించాలి అన్న ఇలాంటి బట్టుగా లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తో నీకున్న లైక్ నీకు తెలిసింది లైక్ నాస్టాల్జీ నాస్టాల్జీ అంటే ఈ నాస్టాల్జీ నాస్టాల్జీ అంటే ఈ చెప్పకరా మేగన్ ఫాక్స్ అని చెప్పకరా నాయన ఓ బాయ్ నాకు వస్ట్ అయితే మైకల్ బే సినిమాలు అలా రౌండ్ షాట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో చూడు ఉంటాడు ఆ షాట్ లు టీవీ లోనే చూసా నేను ఏది థియేటర్ లో చూ ఫస్ట్ 50 పార్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ది నైట్ కూడా చూడాలి నేను దాని ముందు పార్ట్లన్నీ చాలా అయిపోతుంది సినిమాకి సినిమా కాన్ లో ప్రతి ఒక్కడు లే పెడు తెలుసా లిటరల్ దీన్ని ప్రతి ఒక్కడు లే పెడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు లైక్ డబ్ల్యూబి వాళ్ళు కూడా నార్మల్ గా లాస్ట్ ఇయర్ రావాలి యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ డిలే చేశారు ఏకంగా ఎజ్రా మిల్లర్ తో కేసు నడుస్తుండే వాడిది ఎవరో అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు మైనర్ మైనర్ అమ్మాయిని తీసుకుని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ తర్వాత పీపుల్ ని ఎవడో ఇలా గొంతు పట్టుకుని ఇలా కింద పడేశాడు 
సంథింగ్ బాయ్ పర్సనల్ లైఫ్ కి దీనికి సంబంధం ఉండదు నిజం చెప్పాలంటే సంబంధం ఉండదు కానీ లైక్ పీపుల్ లైక్ ఐడియలైజ్ చేస్తారు కదా నార్మల్ ఎక్కడైనా లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు వాడిని ఎవరు ఐడియలైజ్ చేయరు కదా ఇప్పుడు హాలీవుడ్ ఐడియలైజ్ అంటే ఎవరు చేస్తావు మార్వెల్ కి వస్తే టోనీ లేదా స్టీవ్ రాజర్స్ మన పేరెంట్ ఆడిది అదే ఇప్పుడు హెమ్స్ వర్త్ ని ఐడియలైజ్ ఎవరు చేయడు హెమ్స్ వర్త్ చేసి ఇప్పుడు చేస్తారు అలానే టీసీలు ఎవరు చేస్తారు మన బ్యాట్స్ మ్యాన్ ఈదర్ బేల్ అయిన అయి ఉండొచ్చు లేదా మన స్నైడర్ బ్యాట్ మ్యాన్ పేరు ఏంది బెనఫ్లెక్ అయి ఉండొచ్చు ప్యాటర్న్స్ అని ఐడియలైజ్ ఇంకా చేయరు ఆఫ్ కోర్స్ కానీ అదే అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఐడియాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు నాడు స్టార్టింగ్ లో ట్వంటీ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ హెట్రెట్ కాదు చాలా ఎక్కువ హెట్రెట్ వచ్చింది చాలా బాగుండేది సినిమా వాడు యాక్టింగ్ వాడి స్టేర్స్ బేసికలీ వాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాడి స్టేర్ ఐస్ అంత డాక్ ఆ మేకప్ లో బాగా సూట్ అయింది వాడు ఈ క్యాన్ ఫుల్ ఆఫ్ వెరీ సీరియస్ నాకేం కనెక్షన్ లేదు నేను ఫస్ట్ చూసింది ఫ్లాష్ ని దేనిలో జస్టిస్ లీగ్ లో ఇంకా స్నైడర్ జరగట్ లో ఓకే యా ఫ్లాష్ తెలుసు ఫాస్ట్ మ్యాన్ అంతే ఇంకా సిరీస్ చూడలేదు కామిక్ బుక్ చదవలేదు బట్ ట్రైలర్ అదంతా చూస్తుంటే వెరీ ఎంగేజింగ్ ఉంది చాలా నిజం చెప్పాలంటే అండ్ ఆల్సో నేను ట్విట్టర్ లో చాలా నోటీస్ ఇస్తాను లైక్ జాపనీస్ ట్రైలర్స్ లో డీటెయిలింగ్ ఎక్కువ ఉంది బేసికలీ నెగిటివ్ ఫ్లాష్ నెగిటివ్ ఫ్లాష్ కి వాడి బాడీ మీద ఇక్కడ జస్ట్ మార్క్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది దాని మీద ఏదో సంథింగ్ వస్తున్నట్టు వస్తుంది జాపనీస్ దాంట్లో స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ బ్రెజిల్ దాంట్లో బ్రెజిల్ దాని లైక్ బ్రెజిల్ నార్మల్ గా మార్వల్ కి బ్రెజిల్ అంటే చాలా ఇష్టం బ్రెజిల్ దాంట్లో ఒకసారి ఏం రిలీజ్ చేశాడు అంటే యా ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లైక్ నార్మల్ గా ముగ్గురు స్పైడర్ మ్యాన్స్ ఉన్నారని స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది కదా ఆ తీరి ఆ తీరి మీద ఫ్యూల్ వచ్చింది ఎప్పుడంటే బ్రెజిల్ ట్రైలర్ లో లిజర్డ్ ని అవడు తంతున్నట్టు ఉంటుంది అందరు అన్నారు ఎవరు తనకుండా ఉన్నారంటే పక్క ఎవడో ఉన్నాడు అక్కడ పక్క ఎవరిని ఎడిట్ అవుట్ చేశారు ఇక్కడ అని అక్కడ నుంచి అంటి కొంచెం ఇచ్చు దాని తర్వాత ఫోటేజ్ లీక్ అవడాలు ఇది అది లిటరలీ గ్రీన్ స్క్రీన్ దొరికేసారు కదా ఆండ్రూ గార్ఫీల్డ్ దాని తర్వాత జిమ్ ఫ్యాన్ లో కూడా అన్నాడు నేను కాదు ఫోటోషాప్ అన్నాడు కావాలని సెల్ చేసుకున్నారు బాయ్ చెప్పు అదంతా తెలిసికే పోతే అంత హైప్ వచ్చేదా సినిమాకి సినిమాకి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్ళేవారా ఏమీ లేకుండా నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో షాక్ లో ఉంటావు అప్పుడు అందరు అనుకుంటే ఓ నిజంగా ముగ్గురు స్పైడర్ మ్యాన్ ఉన్నారా అనుకుంటూ ఎంత మంది వెళ్తారు దానికి తక్కువ అదే మూడు నాలుగు నెలల గ్రీన్ గ్రైండ్ చేసి 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 ఒక్కొక్క లీక్ లాల్ లీక్ నేను కాదు అని ప్రూవ్ చేసి ఈడా కాదని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఫైనల్ వెళ్ళే థియేటర్ లో నీకు ఆండ్రూ గార్ఫిల్ కనిపిస్తాడు స్క్రీన్ మీద ఆండ్రూ గార్ఫిల్ యాక్చువల్లీ ఇంత ఇది ఎలా వచ్చింది నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే అమెజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ వన్ అమెజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ టూ అమెజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ వన్ బాగుంటుంది ఎప్పుడుంటా అమెజింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ టూ ఫ్లాప్ అయింది కానీ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది టోబీకి ఎక్కువ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది ఆండ్రూ కి ఒక్కసారి వచ్చేసింది ఆండ్రూ కి ఎప్పుడు లేదు ఆండ్రూ కి ఆ టైమ్ లోనే వచ్చింది అప్పుడు దాకా లేదు సడన్గా ఎవరైతే మనం పడేస్తారో వాళ్ళే లేపుతారు కరెంట్ వర్డ్ రైట్ రైట్ నో ఎవరు లేపుతారు ఎవరిని పడేస్తారు ఎవరికి తెలియదు ఫ్లాష్ గురించి మాట్లాడదాం ఫ్లాష్ అంటే నార్మల్ గా నాకు తెలిసిన ఫ్లాష్ బాయ్ చెప్పినట్టే జస్టిస్ లీగ్ జస్టిస్ లీగ్ లో ఫ్లాష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎందుకంటే స్పీడ్ రన్ చేస్తాడు స్పీడ్ రన్ చేసి లైక్ ఫాస్ట్ లో బ్యాట్మెన్ సూపర్ మ్యాన్ వస్తాడు కదా అది బాగుంటుంది నేను అంటే వండర్ మ్యాన్ పడతాడు కదా అదా అంటున్నా జస్టిస్ లీగ్ జాస్టిస్ లీగ్ అది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ మూవీస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ వీ హ్యావ్ ఆదిపూర్ సిక్స్టీన్త్ జూన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే యాక్చువల్లీ అంటే 
It's a joke. It's a joke. World Wide Release 15, ta? Ah, World Wide Release 15, ka pati so 15 years, sir. Now, I'm going to India ka one day, one day dealer actually in the actual WB. Can you just? That's Adipur. That's why we get to go down there. That's why we are there. IMAX theater is that way. Even though, ka Adipur is 3D gold, so that mostly IMAX gold go next. There is no point actually. In that day, Hindi, Bodhre, Mali cancel just like that. Speed attack. म्यूजिंग चला బట్ నా తెలిసి నాకు ఆది గురించి ఎందుకు ఉంటా నచ్చలేదు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంటది రా అంటే ప్రభాస్ ని ఎప్పుడు చూసిన నో హెడ్ టు ప్రభాస్ బట్ ఎప్పుడు చూసిన వాడి ఫేస్ లో వాడి ఫేస్ వదిలే వాడి హెడ్ అవన్నీ రెండు మూడు ఫ్రేమ్ లో న్యాచురల్ అనిపించింది ఎలా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు హెయిర్ కొంచెం గ్రో చేసుకుని విగ్గు పెట్టుకుంటే తెలిసింది కదా అక్కడ కంప్లీట్ విగ్గు పెట్టావు బట్ అది విగ్గు అని తెలియకూడదు ఇది నీట్ పాలిష్ ఇప్పుడు నా హెయిర్ ఉంది దానికి ఇలా ఒక పాలిష్ చేస్తే ఫోటోషాప్ లో మనోళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు చూడు మోడర్న్ టేక్ అయితే మాత్రం అడవిలో ఫుల్ స్మూత్ గా ఉంటాడు ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం రఫ్నెస్ తెలియాలి హెయిర్ పెంచమని హెయిర్ పెరగలేదు అనుకో మంచి విగ్గన్న పెట్టాలి విగ్గన్ కాదు ఏంటంటే మొత్తం అంతా వీళ్ళు ఫ్యూచరిస్టిక్ వెస్ట్ ఉంటాయి చూడ నార్మల్ గా సినిమాల్లో ఎగ్జాక్ట్ నీట్ గా ఇలా వస్తుంది ఫుల్ బాడీ ఫిట్ అన్నట్టు నువ్వు ఒకటే నోటీస్ చేయి నేను అది కూడా నోటీస్ చేసా అడిగి ఫుల్ బాడీ పర్ఫెక్ట్ బాడీ ఫిట్ అయిపోతుందో సేమ్ అలా ఫిట్ అయిద్దురా అంటే కన్విన్సింగ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కన్విన్సింగ్ ఉండదు వాళ్ళు నడుచుకుని వస్తా ఎవడ తలకాయ బతికిసినట్టు ఉంటుంది మరి అతికించినట్టు ఉంటే బాగుంది రామాయణం లేదు సీరియల్ మన బాలే చేశాడు బాలే ముందు ఎన్టీఆర్ చేశాడు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ బాలే రాముడు రాముడే చేశాడు బట్ ఆ రెండు బాలే చేసిన రాముడు లవ్ కుషుల్ మీద సీనియర్ ఎంటర్ చేసింది అది దేని మీద బాయ్ సీనియర్ ఎంటర్ సీనియర్ ఎంటర్ కూడా లవ్ కుషుల్ మీద చేశాడు నార్మల్ నార్మల్ రామాయణం కూడా చేసినారు నార్మల్ రామాయణం కూడా చేశాడు సో పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు మనం కూడా చూస్తుంటాం అన్నారు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ది ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ నుండి థియేటర్ లో ఎప్పుడు రామాయణం చూడలేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కిడ్స్ గురించి ఆలోచించి బేసికల్లీ చాలా మంది టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆ టార్గెట్ ఆడియన్స్ కూడా చిన్న పిల్లలే అన్నాడు ఓం రావత్ బేసికల్ చెలి పాయింట్ అది ఉండాలి రా రామాయణం అంటే అది చిన్నప్పుడు ఎలా చూసే వాళ్ళని చెప్పు నేను రామాయణం సీరియల్ చూడలేదు గాని రామాయణం స్టోరీ ఒక యానిమేటెడ్ యానిమేటెడ్ ఉంది తెలుసా జపనీస్ యానిమేటెడ్ గా అంత బాగుంటది గూగుల్ వస్తది చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి దాన్ టైమ్ లో కదా చాలా బాగుంటది ఈ టైమ్ లో కూడా సి ఎంత బిఎఫ్ఎక్స్ పెట్టా బడ్జెట్ పెట్టా బాగుంది బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రియలిస్టిక్ ఎస్ వెల్ నేను సరౌండింగ్స్ గురించి అట్లా మనుషుల గురించి ఇప్పుడు సీత ఉంది సీత జస్ట్ లుక్స్ లైక్ ప్లేన్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది రావణ దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది ప్లేన్ ఉంటుంది శారీ ఉంటుంది నార్మల్ ఉంటది బట్ రామన్ గ్లోరిఫై చేద్దాం అని ప్రభాస్ కే లైక్ వాడి ఫిట్నెస్ అయితే అసి ఫిట్నెస్ ఇష్యూ ఉంది వాడి మొహం కొంచెం అలా ఉంది కానీ వాళ్ళు పాలిసింగ్ ఎప్పుడైనా నీట్ గా చూడు లక్ష్మణ్ కొంత పాలిసింగ్ ఉంది ఇంకా హనుమాన్ ఏంటో ఐ డోంట్ నో ఎలా ఉన్నాడు లైక్ మనం కంప్లైంట్ చేయలేం బ్రో హనుమాన్ ఎందుకంటే నార్మల్ గా ఈ మూతి చూడు అది ఎలా పెట్టుకున్న తర్వాత డైలాగ్ చెప్పాలంటే కష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ గా ఎన్హాన్స్ చేసినా కానీ జస్టిస్ లీగ్ లో చూసా మిసల్ ఎలా తీసారో 
స్టార్టింగ్ లో అలా వస్తుంది చాలా తేడాగా వస్తుంది చాలా ఆడుకుంటుంది బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఎక్కడ చెప్తా చెప్తా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు మొత్తం అంట బ్లూ మ్యాట్ మీద తీసారు బ్లూ మ్యాట్ ఇంకా క్యాప్చర్ సూప్స్ క్యాప్చర్ సూప్స్ సో ఈ విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీ కూడా ఓమ్రో వద్దే రెడ్ ప్రొఫైల్స్ అనుకుంటా దాని పేరు చాలా కొత్తది తానాజీ అదే కదా తానాజీ తానాజీ అదే అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినట్టు తానాజీ యాక్చువల్లీ బాగుంటది వాడి ఫైట్స్ అన్ని ఒక ఫోర్ట్ చుట్టూ ఉంటాయి ఒక హిల్ మీద ఉంటాయి వాటి సరౌండింగ్స్ తక్కువ పెట్టుకున్నాడు బట్ నీట్ గా ఉంటుంది బేసికలీ నువ్వు నైట్ నైట్ షార్ట్స్ తీస్తాడు ఎందుకంటే మార్నింగ్ అయితే తేలిపోద్ది పక్క వాడు ఎక్కువ నైట్ ఫైట్స్ పెట్టాడు బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రియలిస్టిక్ అందుకే అప్పుడు అంత బాగా ఆడింది కూడా త్రీ సెవెంటీ సిఆర్ ఎంత ఆడింది తానాజీ లిటరల్ నువ్వు చూసావు అంటే అది ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మారోల్ నుంచి డీసీల్ అయిపోయింది మారోల్ ఏమంటే ప్రతి బ్రైట్ బ్రైట్ గా ఉంటుంది డీసీల్ అంటే డార్క్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ తీసేలా ఎలా ఉంటుంది బ్రైట్ గా ఉంటుంది ఫోటోషాప్ ఇలా తీసుకెళ్లారు కాంట్రాక్ట్ ని దానికి త్రీ డే లో చూడండి ఇది అయిపోద్ది అదైపోద్ది పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకంతే ఇంకా సినిమా ఎలా ఉన్నాయి చూసేస్తారు పక్క ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఫస్ట్ డే హండ్రెడ్ సిఆర్ అంటారు మళ్ళీ సెకండ్ డే హండ్రెడ్ సిఆర్ అంటారు మ్యూజిక్ బాగుంది ప్రభాస్ ఒకటే మైనస్ కానీ సి స్టోరీలో ప్రాబ్లం ఆఫ్ కోర్స్ లేదు రామాయణం కన్నా మంచి మహాభారత్ కన్నా మంచి స్టోరీలు ఉండవు అంతే రా విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ ఎంతైనా ఇంత పెద్ద ఎప్పిక్ అంత మంది చూస్తారు ఇక ఎలా అయినా డబ్బులు మేబీ హిట్ అయిద్దేమో జస్ట్ బ్లాక్ బస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ హిట్ అని అయిపోద్ది బట్ ఇట్ హ్యాడ్ ద ఛాన్స్ టు బి వెరీ బిగ్ మ్యాగ్నమ్ ఓపెస్ లాగా బాహుబలి టూ ని బీట్ చేసే రేంజ్ దాని ఒక్కదానికి ఉండేది ముందు 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 తెలియదు బాయ్ చెప్పలే మ్యాప్ లైక్ ఆర్ఆర్ కంపేర్ టు బాహుబలి టూ ఎప్పుడైతే చేస్తావో డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ నేను కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బాహుబలి టూ నీకు ఒక లైక్ ఎమోషన్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది బాబోయ్ వన్ కాబట్టి ఇలా ఉంది సో ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ అయిపోయి ఇలా ఉండాలి ఆర్ఆర్ఆర్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి కొంచెం ఇది అయితే ఉంటాం మెల్లగా ఓకే 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 అని డ్రామా ఉంటుంది నోటీస్ చేస్తే బాహుబలిలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది వాడు పెద్ద ప్రభాస్ ఉంటాడు రానా ఉంటాడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఫైట్ ఉంటారు వాడిని బై ఇష్టాలు ఇస్తాడు ఇట్స్ అని ఎపిక్ స్టోరీ నార్మల్ కింగ్ స్టోరీస్ అలా ఉంటాయో సో దానికి చాలా స్కోప్ ఉంది దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఆర్ఆర్ఆర్ వచ్చేసరికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్ లో ఒకటికి ఇది కావాలి ఒకటికి ఇది కావాలి దాన్ని కూడా అలాగా తీసాడంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రూటీ గ్రేట్ సో లైక్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ఆర్ గురుష్ ఎస్ వి హ్యావ్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డే వి హ్యావ్ ఇండియానా జోన్స్ ఇండియానా జోన్స్ డైరెక్టెడ్ బై జేమ్స్ మ్యాన్ గోల్డ్ రాట్ అండ్ టొమాటోస్ లో 35% percent debut. కానీ లైక్ ఈ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి మ్యాన్ జేమ్స్ మ్యాన్ గోల్డ్ గురించి ఏంటంటే ఈ డైరెక్టర్ మామూలుగా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ ఏంటంటే ఫోర్ వర్సెస్ ఫెరారీ లోగన్ ఇంకా నైట్ అండ్ డే లైక్ బేసికలీ ఈ డైరెక్టర్ కి ఏమంటారంటే హీరోన్ చంప హీరో చంపేయడం కానీ హీరోకి ఫేర్వెల్ అని ఇవ్వాలనుకో చంపేసే ప్రక్రియలు ఎక్కువ చేస్తారు ఎందుకంటే లోగన్ లో తెలిసిందే కదా అది పర్సనలీ లైక్ ఫోర్ వర్స్ ఫెరారీ లోగన్ ఏ లాట్ అంటే ఫోర్ట్ వర్స్ ఫెరారీ నేను యాక్చువల్ గా బోర్ కొట్టి ఊరికే ఓపెన్ చేశాను అనమాట సినిమా కానీ ఇలా ఇలా ఏం వెళ్ళిపోద్ది ఒకేసారి థియేటర్ స్కూల్ కనెక్ట్ అయిపోతాం అది క్రిస్టియన్ బెయిల్ అయినా అవని ఇంకోటి వేరే అంటే మ్యాడ్ డేమన్ అయినా అవని మూవీ చాలా బాగుంటది వాడు డ్రైవ్ చేసి వాడు లాస్ట్ వెళ్ళి సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఆర్పిఎం అని అనగానే మనం అక్కడ ఉండి ఫీల్ అవుతున్నట్టు చాలా ఎంగేజింగ్ గా ఉంటది ఇంకా లోగన్ వచ్చేసరికి ఐ గెస్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ టైమ్ లోనే స్టార్ మూవీస్ లో అప్పుడు రిపీటెడ్ సినిమాలు వేసేవాడు ఒకేసారి అన్ని అవసరం లేదు మల్టీవర్స్ ఎందుకంటే అందరికి మనకు బడ్డీ కామెడీ కావాలి బడ్డీ కామెడీ బిట్వీన్ బట్ లోగన్ అంత సెటప్ చేసి చంపేసి అంత బిల్డప్ చేసి మళ్ళీ చూడండి అంటే ఆఫ్కోర్స్ మూవీ బాగుంటది మూవీ కాదనంటే ఇంకా రాయన్ రాజ్ కామెడీకి హ్యూజ్ జాక్మెన్ మీద హ్యూమర్ పెడతారు పక్క అదిరిపోదు సినిమా అదంతా ఇంపార్టెంట్ ఇండియా చూసుకుని చెప్పు బాయ్ 
అంబరీష్పురి <laughs> 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 హవేలీ <laughs> సో లైక్ నాకు నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఇండియానా జోన్స్ ని చంపేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లైక్ చంపేయాలి బాయ్ చంపేయాలి ఏంటది ఏం మాట్లాడుతున్నారు చంపేయాలంటే సి ఇంకా ఆడ్ ముసలోడ్ బాయ్ హారిస్ హారిసన్ ఫోడే కదా పేరు హారిసన్ ఫోడ వాని ఎంత డిహెచ్ చాలా డిహెచ్ చేశారు దట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ డిహెచ్ డిహెచ్ చేసిన తర్వాత ఫుటేజ్ చాలా బాగుంది నార్మల్ గా డిహెచ్ ఫుటేజ్ చాలా అంత బాగుంది లైక్ స్టార్ వార్స్ లో నేను చూసా రెండు మూడు ఫిట్టింగ్ ఉంది అతిగించినట్టు ఉంది అంత అనిపించలే కానీ ఇందులో డైరెక్టర్ ఏం చేయమంటే మేము అదే చేసాము మాకు తెలియదు చిన్న ఫ్లాప్ అయింది అని అన్నాడు చూడు నెక్స్ట్ లైక్ ఇండియా జోన్స్ లో నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ కాదు ఫ్లీ బ్యాక్ ఫ్లీ బ్యాక్ అని ఒక సిరీస్ ఉంటుంది నార్మల్ అమెజాన్ ప్రైమ్ లో దాన్ని హీరోయిన్ ఆమె పేరు గుతురాట్లే కానీ ఆమె ఆమె యాక్చువల్లీ ఇందులో ఆమె హారిసన్ ఫోర్ కి మనరాల్ కింద చేయవస్తుంది సో మేబీ తన ల్యాండ్ టర్న్ షీల్ కంటిన్యూ ద ల్యాండ్ టర్న్ కంటిన్యూ ద ల్యాండ్ టర్న్ అంటే చెప్తా చూడు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ టైమ్ లో ఇలా ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ లేవు కానీ లాస్ట్ డికేడ్ మన డ్వైన్ జాన్సన్ బతికిందే దాని మీద నువ్వు జుమాంజీ తీసుకో జుమాంజీ కాకుండా కూడా ఏం చేస్తా జర్నీ టు దెంటర్ ఆఫ్ దర్ల్డ్ బాగుంటది సో ఇంకా ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ అలవాట్ అయిపోయింది హారిసన్ ఫోర్డ్ కూడా ముసలాడు సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ లైక్ కంటిన్యూ చేస్తే చేయొచ్చు కానీ నా తెలిసి ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ సిరీస్ లానే అయిపోద్ది ఇంకా సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద న్యూ మూవీ ఇట్స్ జూలై 7th వి హావ్ ఇన్సిడియస్ ద రెడ్ డోర్ ఏమో మన ఈవెల్ డేట్ చూసాం బానే ఉంది బానే ఉందరా అది ఏ ఉందరా రే క్లాస్ ఈవెల్ డేట్ లైక్ నేను 2013 ని ఈవెల్ డేట్ చూడలేదు నేను ఇప్పుడు నీకు ఒక ఫోర్ కేలో వేస్తే థియేటర్ లో చూసే భయం వేస్తుంది అదే కొంచెం పాత క్లిప్ లో అనుకో అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎగ్జార్సిస్ అనుకుంటా ఎగ్జార్సిస్ క్యాష్ తెచ్చిపోయింది సంథింగ్ ఏదో వచ్చేదా ఎప్పుడు స్కర్ సంథింగ్ సో ఈ రియల్ స్కేట్ అని వచ్చారు సో తర్వాత లాస్ట్ ఒక ఇయర్ లో క్యాస్ట్ అని చచ్చిపోయింది సో ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ అని వింటా ఉంటే ఆ ఓల్డ్ సినిమాలో కొంచెం భయం ఆ ఫీల్ కొంచెం తగులుతుంది లైక్ ఓజీ టైప్ ఇప్పుడు కాన్జరింగ్ త్రీ కాన్జరింగ్ వన్ కన్నా భయంగా ఉంటుంది కానీ కాన్జరింగ్ వన్ లో దెయ్యం ఎక్కువ చూపించారు ఉంది దెయ్యం అక్కడే ఉంది మన ముందే ఉంది లాస్ట్ దాకా దెయ్యం చూపించరు పెట్టేసి స్టోరీ మొత్తం 
సరే లైక్ మనకు ఫస్ట్ హారర్ కేటగిరీలో నార్మల్ గా అంటే ఇన్సిడెన్స్ ఎప్పుడు మనకు గుర్తురాదు మనకు గుర్తొచ్చే కాన్సరింగ్ ఒకటే నేను చూడలే ఇన్సిడెన్స్ మొన్న చూడలే టూ చూడలే నేను కీస్ పార్ట్ చూసాను ఇట్ ఈస్ ఓకే గుడ్ అంటే బానే ఉంది ఇంకా రిపీటెటివ్ అయిపోయింది నైన్త్ స్టాండర్డ్ కి వచ్చాక లైట్ షోట్ స్టార్ట్ చేస్తా లైట్ షోట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ గుడ్ భయంగా ఉండం కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ వాళ్ళ మదర్ అలా అవడం లైట్ షోట్ స్టోరీ కూడా కొంచెం బాగుంటది లైక్ కొన్ని కొన్ని దేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లైక్ దయ్యం చూపించాల్సిన అవసరం లే దాని ప్రెసెన్స్ మనం ఫీల్ అయితే చాలు లైక్ నార్మల్ గా సినిమా మూవీ మూవీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒకటి ఉంటుంది డోంట్ టెల్ షో అని హారర్స్ మూవీ లో కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అది అంత ఫిలిం మేకర్ యంగ్ యాస్పైరింగ్ ఫిలిం మేకర్ వచ్చాడు అన్న ఇంకొంచెం ఇంకేనా ఇంకేనా రూల్ చెప్తే మేము తెలుసుకుంటాం ఒక్కటో రెండో గుర్తొస్తాయి పైన మీరు ఇలా చెప్తే అది కూడా వెళ్ళిపోతాయి so like next uh, move on, moving on we have july 14th we have the tom cross the mission impossible dead reckoning part 2 one i want to buy i'm very confident about it ekante mission impossible series eppudu ila pothane undi ekante ma ghost protocol mission impossible series ila pai pol ghost protocol tar rogue nation konni padi ghost protocol ghost protocol e kada ha so ghost protocol chaala baaguntadi fifth the rogue nation చాపర్ కాదు ఏదో ఫ్లైట్ ఉంటది ఫ్లైట్ అది బాగా ఉంటది కానీ రిపీటెటివ్ అనిపిస్తుంది పాయింట్ ఏంటంటే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరీ సిరీస్ కూడా అలాగే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరీ సిక్స్ చాలా బాగుంటది టోకే డ్రిఫ్ట్ చాలా బాగుంటది సెవెన్ పీక్స్ వెళ్ళిపోద్ది ఎయిత్ కి వెళ్ళేసరికి హాబ్ ఆడే జో జేసన్ స్టాటమ్ ఎందుకు వస్తాడు తెలియదు తర్వాత హాబ్స్ ఇన్ షో ఎందుకు వచ్చి అంటే చూడడం బాగానే ఉంది బట్ ఇంకా తీయాలని తీసేట్ అయిపోయింది హాబ్స్ ఇన్ షో ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు తర్వాత ఎఫ్ నైన్ ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు ఇప్పుడు ఎఫ్ టెన్ ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు ఇప్పుడు ఎఫ్ లెన్ ఎఫ్ టువల్ వస్తున్నాయి చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ సీమ్ కూడా ఉంది క్యాప్టెన్ క్యాప్టెన్ కాటర్ అనుకుంటా క్యాప్టెన్ కాటర్ ఆమె ఆమె క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది నార్మల్ గా రెబెకా ఫర్జెస్ ఆమె ఆమె ఉంది మన బెంజీ ఉన్నాడు ఇంకో లాస్ట్ డైలాగ్ మళ్ళీ ట్రైలర్ లో ఇంకోటి ఉంది యాక్చువల్ గా విడ్ యూ రిస్క్ ద టీమ్ ఫర్ ద మిషన్ అంటే మిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ అండ్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ ఐ విల్ నాట్ డు ఇట్ అంటాడు మోస్ట్లీ ప్రతి పార్ట్ లో అనేలే బట్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిషన్ ఇంపాసిబుల్ బేసికల్ ఏం లేదు బాయ్ లాస్ట్ లాస్ట్ వరల్డ్ డేంజర్ లో ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ ది ఏంటంటే లాస్ట్ కి ఒక్క బటన్ ఉంటది ఆ బటన్ నొక్కితేనే ఆగుతది ఆ బటన్ కూడా అలా కలుస్తుంది అంటాడు బట్టది ఆడు లిఫ్ట్ నుండి పడతా ఉంటాడు కార్ గోష్ పట్టుకోవాలి కారే కదా కార్ ఫ్యాక్టరీ పట్టా పట్టా అనిల్ కపూర్ బేసికల్ రోల్ ఎలా వచ్చింది అందరికి లైక్ స్లమ్ డాగ్ మిలినర్ అదే ఎలా వచ్చింది చూడలేదు షారూక్ ఖాన్ వేవీ చూడలేదు చెప్పాలంటే ఓన్లీ కొత్త చూసా పోస్ట్ టూ థౌజండ్ సార్ యా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇంకా డాన్ తో స్టార్ట్ చేసినట్టు ఉన్నా డాన్ టూ ఆన్ ద న్యూస్ వచ్చింది చూసావా డాన్ త్రీ రణవీర్ సింగ్ అంతేనే ప్రియాంక చోప్రా రావట్లేదు మోస్ట్లీ ఎందుకంటే ప్రియాంక చోప్రా ఇస్ టూ కాస్ట్లీ ఇప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ అయితే వేస్ట్ బై చాలా బాగున్నాయి చూసిన స్టంట్స్ అని మైండ్ లో క్లిఫ్ అయితే మరీ టూ మచ్ ఉంది మంచి ఫ్లో ఉంటది ఎప్పుడైనా రాండమ్ రాండమ్ బుల్షెట్ లో ఉండదు ఓకే ఈ మిషన్ కి 
ఈ మిషన్ ఆపాలి సో ఈ మిషన్ కి నీట్ గా స్టోరీ ఉంటది అయితే ఇక్కడ వీడు ఆపుతాడు నేను ఇది పార్ చేస్తాను వాడు తప్పించుకుంటాడు లైక్ ఇంకా లైక్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ కూడా కూడా ఉండదు ఒక ఫ్లోనే పోదు ఫ్లోలో పోద్ది ఫ్లో ఎప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అవ్వలే నేను ఎందుకంటే ఫాలోట్ లో అసలు ఒక్క సెకండ్ కూడా డిస్కనెక్ట్ అవ్వలే నేను ఫాలో ఫాలో చాలా లైక్ కట్టు కట్టు ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే లైక్ పాయింట్ పాయింట్ లాగా నడుస్తున్నట్టు నడుస్తున్నట్టు నడుస్తుంటే సేమ్ డైరెక్ట్ అరే హైలైట్ అయింది తెలుసా డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కింద చేశాడు టామ్ క్రూస్ ఒక సినిమాలో టామ్ క్రూస్ నెవర్ ఈజ్ ఆడ అలానే ఉన్నాడు రా టామ్ క్రూస్ నిజంగా టాప్ గన్ లో ఏడి అమ్మ ఈడి ఎంటర్ ఎలా ఉందా అనుకున్నా అప్పుడు టాప్ గన్ చూస్తున్నాను టాప్ గన్ ఎవరి కొరలు తెల్ల వెనుసపోత ఊ చిన్న వెనుకొని మళ్ళీ టాప్ గన్ వైప్ కూడా మ్యూజిక్ ఏదో పాత మ్యూజిక్ లా అనేటే ఓడే అలా పాత భలే ఉంటది ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వి నెక్స్ట్ మూవీ వి హావ్ ఓపెన్ హైమ్ వర్సెస్ బార్బీ టూ టికెట్స్ ఫర్ బార్బీ ప్లీజ్ బ్రో ఏ అంటే పక్క బార్బీ నా బార్బీ చూ నేను చూడను నిన్న అడిగి బొక్క బ్రో నువ్వు వెనకల ఓపెన్ హైమర్ వాల్ పేపర్ పెట్టుకొని బతుకుతున్నా నువ్వు గ్రేటా గెట్ విగ్ గానా డైరెక్టర్ వేరు ఆ గ్రేటా గ్రేటా గ్రేట్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ లా ఉంటుంది బిగ్ బాస్ అన్నమాట బేసికలీ కానీ ఎవరి క్యారెక్టర్స్ ఎవరికి తెలియదు డోంట్ వాలీ డాలింగ్ లా సూపర్ మారియో వన్ బిలియన్ ఆడేసిందిరా ఎవడు చూసాడో నా తెలియదు కూడా వన్ బిలియన్ ఆడేది చూసావా జాన్ విక్ ఫైవ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు తెలుసా జాన్ విక్ లైక్ కియానో రీవ్స్ ఇంకా డైరెక్టర్ కలిసి జపాన్ వెళ్తారు జపాన్ వెళ్ళి లైక్ ఇద్దరు మంత్ అవుతారంట మంత్ అయితే డిసైడ్ చేస్తారంట చేయాలా వద్దా చేస్తే మంచిదే బాయ్ జాన్ విక్ జాన్ విక్ ఫోర్ నాకు అంత ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండే అంటే ఉన్నాయి కానీ మన థియేటర్ నార్మల్ థియేటర్ సౌండ్ సిస్టమ్ రా దీన్ అక్కడ స్టార్టింగ్ కొడుతున్నాడు చూడు అది కాదు కానీ అక్కడ వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు చూడు బార్ దగ్గర అక్కడ బాబా టాప్ యూని అండి సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది యాక్చువల్ గా లైట్స్ గానీ కలర్స్ గానీ చంపుతా అంతే స్టోరీ సినిమా అబ్జర్వ్ చేసాం కియానో రేస్ గిఫ్ట్గా కియానో క్రేస్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డైలాగ్స్ ఉన్నాడు యా సినిమాటోగ్రఫీ హైలైట్ ఎక్కడ ఏంటంటే ఈ షార్ట్ గుర్తుందా నీకు లైక్ జపాన్ లో ఉంటారు జపాన్ లో కాంటినెంటల్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక చెరిటరీ ఉంటుంది చెరిటరీ ఉన్న తర్వాత వాడి మీద రెడ్ కలర్ లైట్ పడుతూ ఉంటుంది వెనకాల నుంచి ఇలా చూపిస్తారు వాడిని ఇలా ఆ షార్ట్ మైండ్ బ్లోయింగ్ షార్ట్ నిజంగా చూపిస్తారు చూడు లండన్ అంతా లండన్ షార్ట్ భలే ఉంటది కరెక్ట్గా వీడి ఇటు వైపు ఉంటాడు వీడి ఇటు వైపు ఉంటాడు మధ్యలో ఒక కౌన్సిల్ ఉంటది చుట్టూ వరల్డ్ ఉంటది షార్ట్ కూడా సన్ రైజ్ కరెక్ట్ గా బాగా చాలా బాగున్నాయి క్రిస్ప్ ఎడిటింగ్ సినిమా కొంచెం కొంచెం నాకు కొంచెం లైక్ తెలిసింది అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్య అప్పుడప్పుడు టైం చూసేవాడి ఓకే ఇంత ఎంత 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 కొంచెం చిన్నప్పుడు లాగా ఇప్పుడు చిన్నపిల్లడు చూపించా అనుకో అది కొట్టాడు అది ఇది వాడు ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాడు ఎగ్జైట్ అఫ్ కోర్స్ చచ్చిపోద్ది ఎందుకంటే వీ హావ్ గ్రోన్ అప్ నౌ ఒక సర్కిల్ 
అసలు ఆ మొన్న మొన్న ట్రైలర్ లో కానీ ఆ సౌండ్ ట్రైలర్ నిజంగా సినిమా చూస్తున్న ఫీల్ వచ్చింది ఆ మ్యూజిక్ కి దానికి ఆ అలా స్టోరీ వెళ్తా ఉంటది వాడు వచ్చేసి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్ అంటే క్లోజ్ టు జీరో అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ దాట్ ఐ నీడ్ జీరో అని అంటాడు నీకు ట్రైలర్ లోని గ్లిమ్స్ అంతా తెలిసిపోతుంది సినిమా ఎంత బాగుంటదో అని అసలు ఫస్ట్ పార్ట్ లో వాడు బాంబ్ కనిపెట్టడమే నీట్ గా చూపించడం తర్వాత వాడు ఆ టెర్రర్ ని ఎలా ఫేస్ చేస్తాడు కనిపెడుతుంది ఎవడొకరు కనిపెట్టాలి లేకపోతే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు కనిపెట్టకూడదు అని And he's doing it for his nation. The cast is very good. The cast is Robert, Robert Downey Jr. and Matt Damon. Oh, and he's in the same time. 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 Maybe like a human rights commission. Like a human rights commission. Opposing, opposing character. Maybe, uh, yeah. United Nations. What are you doing? United Nations is actually a scientist. Opposing look scientist. Character. కాస్ట్ లో నువ్వు చూసా అంటే బాయ్స్ సైడ్ ఉన్నాడు కదా వీడి పేరేంటి పవర్స్ ఉంటా వాడికి వాడి పేరు ఏంటో గుర్తు రావట్లేదు బిల్లి బుచ్చే పక్కన ఉంటాడు నువ్వు చూడలే కదా కాస్ట్ అయితే నిజంగా ఫ్లారెన్స్ పీక్ ఫ్లారెన్స్ పీక్ కూడా ఉంది ఎమిలి బ్లాంట్ ఉంది చాలా పెద్ద కాస్ట్ అరే నాకు రయన్ గాస్లింగ్ రయన్ గాస్లింగ్ ఉందా కొంతమంది కొంతమంది జనాలు ఎవడు మనిషి లేడు అసలు యాక్చువల్ అది క్లిఫ్ బూత్ క్లిఫ్ బూత్ అంటే ఒక ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ జోకేశాడ <laughs> కానీ <laughs> అంతా వాడికి అసలు బాల్స్ ఉండాలి నిజం చెప్పాలంటే త్రీ అవర్స్ పైన సినిమాలే రిలీజ్ అవ్వ అవతార్ నార్మల్ గా హాలీవుడ్ సినిమా నాకు తెలిసి నైన్టీ మినిట్స్ సినిమా ఒకటి ఉంటుంది నైన్టీ మినిట్స్ సినిమా ఏంటంటే లైక్ త్వరగా నార్మల్ గా హ్యూమన్ కి అటెన్షన్ స్పాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ లైక్ చేయలేదు తర్వాత నుంచి ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయితే ఉంటుంది అటు వైట్ డ్రామా బేస్ రిప్లైన్ చూడు టూ అవర్స్ పైనే ఉంటాయి అదే యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అనుకో అదే నైన్టీ టు టూ అవర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి బికాస్ యాక్షన్ వాళ్ళ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంటుంది సో దాని మీద సెల్ అయి ఉంటారు నైన్టీ టూ మేబీ టూ అవర్స్ కానీ డ్రామా సినిమాలు ఉంటాయి టూ అవర్స్ థర్టీ స్కార్స్ ఇది షటర్ ఐలాండ్ కూడా నాకు తెలిసి టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ సంథింగ్ మాటర్స్ కాస్ ఏంటంటే డ్రామాని బిల్డ్ చేస్తాను ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినట్టు గుడ్ ఫెలర్స్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నిజంగా డ్రామా బిల్డింగ్ అంటే నిజంగా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కనెక్షన్ కానీ డ్రామా బిల్డింగ్ కానీ గుడ్ ఫెలర్స్ లైక్ గైస్ మీరు చూస్తే గుడ్ ఫెలర్స్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ రికమెండేషన్ ఐ హింగ్ లైక్ డ్రామా కానీ 
యాక్టింగ్ కానీ టాప్ నాచ్ ఫస్ట్ అప్ చూసిన బాగుంది మీరు ట్రై చేయండి ఏది ఐరిష్ మ్యాన్ ఐరిష్ మ్యాన్ अरे ఐరిష్ మ్యాన్ కూడా ఐరిష్ మ్యాన్ కూడా బేసికల్లీ మార్టిన్ స్కార్సిస్ ది తెలిసింది ఒకటే హై బిల్ చేస్తాడు బిల్ చేస్తాడు ఒకసారి బర్స్ట్ చేస్తాడు అంటే రేజింగ్ రేజింగ్ బుల్ రేజింగ్ బుల్ ఏమంటది స్టార్టింగ్ లో బాక్స్ బాక్స్ మీద రేడ అలా ఉంటది మెల్లగా మెల్లగా ఆడి ఏం రాదు రాకీ కొంత రాకీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లా ఉంటుంది కానీ లైక్ ఇంకా బాగుంటది రాకీ కంటే సో నా క్రీడ్ మీద ఒపీనియన్ ఏంటి క్రీడ్ ఇట్లా ఒక ఎంట్రీ ఐ క్రీడ్ అలా నేను సో భరత్ శాంబలి భరత్ శాంబలి లైక్ క్రీడ్ నాకు ఏం అనిపిస్తలే రా రాకీ 1 2 3 4 5 దా ఇట్లా రాకీ 1 చూసాను 2 చూసాను 3 సెకండ్ చూసాను ఫోర్ ఫైవ్ జస్ట్ తెలుసుకున్న పైన ఏంటండి దాని తర్వాత నుంచి లైక్ అడా స్క్రీన్ కదా వెళ్ళిపోయింది వీళ్ళ ఫాదర్ పేడు అపోలు లైక్ వాళ్ళ వాళ్ళ ల్యాండ్ వీడు ఇంకా క్యారీ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అన్నట్టు అంటారు ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్లీ అందరికి అందరూ సీరియస్ గా తీసుకున్న ఓపెన్ హైమర్ ని బార్బీని లైక్ సీరియస్ మార్కెటింగ్ మార్క్ చేయట్లేదు అది ఆడేస్తది చూస్తారు జనాలు ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ వాట్ యు థింక్ అంటే అంటే చిన్న పిల్లల సినిమాలు అయితే తీయరు బార్బీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక పర్పస్ నాకు దీని బయట తెలియదు అన్నట్టు క్యారెక్టర్స్ ని చూపించి సంథింగ్ ఇది ఎప్పుడు చూడు ట్రూ మన్ షో టైప్ ఒక బిగ్ బాస్ ఉంటాడు ఆ టైప్ లో తీస్తారన్న ఫీలింగ్ ఒక బార్బీ వరల్డ్ కెన్ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరు సంథింగ్ అలా ఓకే లైక్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ యుఎస్ లో ఒక స్ట్రైక్ నడుస్తుంది రైటర్ స్ట్రైక్ రైటర్ స్ట్రైక్ బేసికల్లీ రైటర్ స్ట్రైక్ ఏంటంటే వాళ్ళ బేసిక్ పే బేసిక్ పే మీట్ అవుతలే బేసిక్ పే ని పెంచడం కోసం చాలా షోస్ అయిపోయింది చాలా షోస్ అంటే లిటరలీ సాడే నైట్ లైవ్ అయితే లిటరలీ వాళ్ళ పాత ఎపిసోడ్స్ ని ఏజ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది చాలా షోస్ లైక్ హౌస్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ ఇది హౌస్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ కాదు మన హౌస్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ సాటర్డే నైట్ షోస్ సాటర్డే నైట్ షోస్ కూడా వాళ్ళకి నార్మల్ గా వాళ్ళందరూ అంత కామెడీ గేవర్ ఉండరు ప్లస్ వాళ్ళ షోస్ ఏ లైక్ హోస్ట్ అన్ని షోస్ చూడడు ఏదో రెండు మూడు షోస్ చూస్తారు వాడి తెలిసి చెప్తారు అంటే అంత రైటర్ చెప్పి చేస్తా ఉంటారు అంటే మన జిమ్ కెమెల్ గాడి షో ఐగింది జిమ్ కెమెల్ షో ఐగింది ఫ్యామిలీ గా ఇది అమెరికన్ డాటర్ బాయ్ అలన్ జిమ్ కెమెల్ పండోడు బండోడు పేరు ఏంటి జేమ్స్ కార్డ్ జేమ్స్ కార్డ్ ఆపేశాడు మొత్తానికి సో బేసికలీ చాలా అయిపోయి లైక్ షూస్ అయిపోయింది హౌస్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ అయిపోయింది స్ట్రేజ్ థింగ్స్ అయిపోయింది బ్లేడ్ అయిపోయింది మారో సిరీస్ అన్ని ఆపేసింది ఇప్పుడు కరెంట్లీ ముందు జస్ట్ యాక్టర్స్ ని ఎంత చేసి ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ ని ఎలా అయితే తెలుసుకుంటున్నారో లైక్ ఐడియలైజ్ చేస్తున్నారు మేబీ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 10 ఇయర్స్ రైటర్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ వస్తారు పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ కి ఆ తెలిసి లైక్ నార్మల్ గా ప్రతి డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఒక రైటర్ ఏ ఉంటాడు లైక్ ఫస్ట్ రైటర్ రైటింగ్ ఇస్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు ది సి మార్టిన్ స్కార్సిస్ సినిమా అన్ని బుక్ లై ఇప్పుడు కిల్లర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ బర్డ్ కూడా బుక్ బేస్డ్ ఏ సెంట్రలన్ కూడా బుక్ బేస్డ్ అనుకుంటా ఐ డోంట్ రిమెంబర్ గాడ్ ఫాదర్ బుక్ బేస్డ్ ఏ బుక్ బేస్డ్ అన్న అడాప్ట్ చేసుకో అడాప్ట్ చేసుకుంటాడు కదా సి అడాప్టేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఏ కానీ సొంత స్టోరీ దే దేని గొన్న నా ఆలోచన చేస్తా ఇప్పుడు నోలన్ తీసిన సినిమాలో ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని సొంత వేళ దానికి వార్ బేస్డ్ దాని స్టోరీ అంటూ ఇంటర్స్టెల్లర్ జెమ్ ఇంటర్స్టెల్లర్ ఇన్సెప్షన్ జెమ్స్ ఇప్పుడు మన తెలుగు సైడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అందరూ రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ సినిమాలకు ఆడి దాడే రాసుకుంటాడు రాజమౌళి కథ ఆయన ఫాదర్ రాస్తారు సుకుమార్ మోస్ట్లీ ఆడ రైటింగ్ ఆడే రాసుకుంటాడు సుకుమార్ కి రైటర్స్ టీమ్ ఉంది రైటింగ్ టీమ్ ప్లస్ ఆయన కూడా రాస్తారు అదే మెయిన్ రైటర్ అండ్ రైటర్ కూడా కదా కొన్ని సినిమాలకి జస్ట్ స్టోరీ ఇస్తాడు ఇప్పుడు సుకుమార్ రైటింగ్స్ అని నేను ఈ రోజు చూసా వీరుపాక్ష వీరుపాక్ష నిజంగా చాలా బాగుంది చాలా నచ్చింది వీరుపాక్ష లైక్ ఒక ఒక సెన్స్ ఆఫ్ థ్రిల్ ఉంది అది అది పాస్వర్డ్ చెప్పు తర్వాత డౌన్లోడ్ చేస్తారా జఫా సరే పెట్టు లింక్ వర్త్ అంటావా వీరుపాక్ష ఫార్టీ సిఆర్ ఎంత ఆడింది 
యాక్చువల్ చెప్తా వీరు పక్ష చాలా టైట్ గా రాసాడు స్క్రిప్ట్ లైక్ టూ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ కంప్లీట్ చేశాడు టూ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో లిటరలీ రైటింగ్ మీకు చాలా బాగా అనిపించింది సుకుమార్ రైటింగ్ నార్మల్ గా తెలిసింది సుకుమార్ ఇస్ బెస్ట్ ఎట్ ఇస్ వర్క్ సో డాట్స్ కనెక్ట్ చేయడంలో కానీ సస్పెన్స్ ఉందంటా దీనా లేదంటా విక్రాంత్ రోణ విక్రాంత్ రోణ నేను చూడలేదు మీరు ఎలాగన్నా రాలే కదా విక్రాంత్ రోణ ఇస్ వెరీ ఓకే సినిమా ఓకేష్ అంటే ఇల్లాం చూసాం సంవాట్ బోరింగ్ సంవాట్ హ్యూమిలేటింగ్ బట్ గుడ్ అంటే అది కూడా రైటింగ్ బాగుంటుంది కానీ కొన్ని దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా గద 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 గచ్చలా ఏదో డాన్స్ చేస్తారాడు వీరుపాక్షలు ఏంటంటే నీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ థ్రిల్ ఉంటుంది నీకు ఒక ఏమంటారు తిని జంప్ స్కేర్స్ చాలా బాగుంటాయి లిటర్ జంప్ స్కేర్స్ చాలా బాగుంటాయి ఒక ఎందుకు జరుగుతుంది నీకు లైక్ ఫస్ట్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చేసి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ బిల్డ్ చేస్తారు ఇంకా దాని నెక్స్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో వచ్చేసి హీరో హీరోయిన్ కి మధ్యలో కమిషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అది లాస్ట్ లో వర్క్అట్ అవుతుంది అలాంటి ఏం లేదు రా లైక్ బ్లడ్ షెడ్ చూపించారు బ్లడ్ షెడ్ గా బ్లడ్ షెడ్ చూపించారు తాంత్రిక్ తాంత్రిక్ ఏదో చూపించారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీద సినిమా బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీద బ్లాక్ మ్యాజిక్ బుల్ బుల్ ఇస్ రీసెంట్ లో బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీద చాలా బాగా తీసింది సినిమా యాక్చువల్లీ లైక్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటుంది బుల్ బుల్ అయ్యి ఇంకా మూవీస్ గురించి వస్తే నాకు తెలిసి ఓపెన్ ఐమర్ తో మోస్ట్లీ మూవీస్ అన్నీ అయిపోతాయి ఇంకా దాని తర్వాత లేవు లేదు లేదు ఓపెన్ ఐమర్ తర్వాత కూడా కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి ఆగస్ట్ లో కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి కదా బ్లూ బీటల్ అంది బ్లూ బీటల్ నాకు కొంచెం ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నారు చూడ చూడొచ్చు మోస్ట్లీ షజాన్ డీసీ షడా షజాన్ డీసీదే కదా సారీ లైక్ బేసికలీ రైటర్ స్ట్రైక్ గురించి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఒక టూ థౌసండ్ నైన్ అంటే రిసెషన్ రిసెషన్ జరిగింది టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లో కుర్చీలో సరే ఆ టైమ్ లో జరిగింది హండ్రెడ్ డేస్ జరిగింది ఆ స్ట్రైక్ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి టూ టు త్రీ బిలియన్ లాస్ వచ్చింది లాస్ కాదు కానీ అంతే ఆల్మోస్ట్ లాస్ అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి వీళ్ళకి బేసికల్ ఒక అసోసియేషన్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ ఎఫ్జిఏ అనుకుంటా కెవిన్ ఫైవ్ పక్కన ఒక ఇది వస్తుంది కదా ఎఫ్జి అని ఎఫ్జి అంటే ఆడ మెంబర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ లైక్ సంథింగ్ అలా ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళందరూ బేసిక్ పే ఫిక్సేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా రైటర్స్కి ఇది ఇది ఇంత ఎంత ఇది ఇంత ఇది ఇంత అని కాస్ట్ కటింగ్స్లో మోస్ట్లీ రైటర్స్కి కాస్ట్ కటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఎందుకంటే రైటర్స్కి బేసిక్ పే ఉండట్లేదు బేసిక్ పే తర్వాత కానీ నార్మల్ మార్వల్ అంటే ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ థర్టీ త్రీ ట్రై థర్టీ త్రీ టైమ్స్ రీరైట్ చేయించాడు అంట కెవిన్ ఫైవ్ కి ఒకసారి చేస్తాం ఓకే సెకండ్ కాదు ఇలా ఇలా మల్టీవర్స్ అంతా చూపించాడు రా మా అయితే ఒక రెండు నిమిషాలు ఆడితే ఇలా ఇంకో ఇంకో డైమెన్షన్ ఇలా ఇంకో డైమెన్షన్ ఇలా ఇంకో డైమెన్షన్ ఓకే మారల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సూపర్ హీరో ఫెటీగ్ ఫెటీగ్ అని అనను భయ ఎందుకంటే గార్డెన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ బాగుందన్న ఆడేసింది ఇట్ ఈస్ ఆడుతుంది యాడ్ మన్ క్వాంటమ్ మీన్ చూసా కదా బాగుందా అంటే బాగాలేదు బాగాలేదంటే బాగాలేదు ఓకే గుడ్ దాని ముందుకు వచ్చేసరికి నో చెప్తే చూడు నో వేమ్ ఎంత బాగా ఆడిందో వి ఆల్ నో టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ వన్ బిలియన్ దాని తర్వాత వచ్చింది ఏంటది యా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది థార్ థార్ వాజ్ లిటరలీ ద వర్స్ట్ మూవీస్ ఆఫ్ మార్వెల్ ఏదైతే రాగ్నర్ రాక్ లో వాళ్ళ స్ట్రెంత్ తో అది వాళ్ళ వీక్నెస్ అయిపోయింది అన్నెసెసరీ జోక్స్ ప్రతిదీ సీరియస్ తీసుకోపోవడం ఏదో మూవీలో ఒక సీరియస్ పార్ట్ ఏంటంటే గాడ్ మన గాడ్ బచ్చన్ పిల్లలతో పంపించారు సంథింగ్ సీరియస్ చూపించారు అలా కామెడీ అయింది అటు ఇటు మారుతా ఉంది సో మూవీ నాకైతే అస్తులు నచ్చలేదు అప్పుడు నిజం ఇప్పుడు ఏదో వర్స్ట్ మూవీస్ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది దానికి అప్పుడు ఎంత హైప్ ఉంది దానికి మొత్తం దొబ్బ పెట్టుకున్నారు సో దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఏంటి యా దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ షీహల్ మిస్ మార్వల్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏం చేస్తారు తెలుసా ఎక్కువ లోకి తర్వాత ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ ఏంటంటే ఒక్క రోజులోనే మొత్తం అన్ని ఎపిసోడ్ స్ట్రీమ్ చేస్తారు మిస్ మార్వల్ కూడా అలా ఒకే రోజు అన్ని స్ట్ర
మిస్మార్బుల్ కొంచెం బెటర్ గా అనిపించేదేమో నాకు అంటే అదే వీక్లీ వీక్ వీక్ అని పెట్టారు బట్ ఆ వీక్ రాక వీక్ 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 ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక నువ్వు పది ఎపిసోడ్ ఇచ్చావు అనుకో నేను రెండు రోజులు చూసి ఒక యావరేజ్ అనేస్తా అదే వీక్ వీక్ వచ్చి వెనస్డే డ్రాప్ అయిందో చూస్తే దీనిలో ఏ ముందర ఎపిసోడ్ అని ఒక ఫీల్ వచ్చేసరికి అంటే లోకి వచ్చేసరికి లోకి ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ వైజ్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది లోకి చాలా బాగుంది కూడా లోకి మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది సో వాళ్ళ సిరీస్ దగ్గర అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళ రైటింగ్ అది దాన్ని ఇంకేం చేయలేదు ఇంకా అన్నిటికన్నా షీల్ గా దరిద్రం ఏంటంటే డే డెవలప్మెంట్ సెల్ చేయడం ప్రతి యూట్యూబ్ క్లిప్ లో డే డెవెల్ అని చూపిడ వాళ్ళు ఎపిసోడ్ చూడడం డే లెవెల్ రాలేదు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ దాకా డే లెవెల్ రాలేదు చూడు అది కూడా మేబీ టెన్ ఎపిసోడ్స్ ఒకసారి రిలీజ్ చేసారేమో ఇట్ వుడ్ హైట్లీ జస్ట్ ఏ నార్మల్ ఫన్ క్యారెక్టర్ అని అనుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ సినిమాలు చూసే ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టి మళ్ళీ మార్వెల్ చూడాలి చూసే టైప్ కూడా అవ్వచ్చు నేను అన్ని ఇప్పటి వరకు వచ్చి మారల్ సిరీస్ అన్ని సిరీస్ బేసికలీ మారల్ సిరీస్ ఏవి రీవాచ్ చేయలేము చెయ్యలేము బేసికలీ లైక్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత సెన్స్ ఆఫ్ ఇది ఇది ఉండదు నీకు ఎందుకు చూస్తున్నా అన్నట్టు ఉంటుంది టైం పాస్ కి టైం పాస్ కూడా దాని బదులు వేరే చూస్తే బెటర్ షిఫ్ట్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు లాస్ట్ కి లేదా సో నేను దాన్ని ఫిట్టింగ్ గా నన్ను మంచి మూవీస్ అన్ని అప్రిషియేట్ అయ్యేసి బ్లాక్ పెంతర్ వచ్చిందా బ్లాక్ పెంతర్ వాజ్ గుడ్ అది వన్ బిలియన్ దగ్గర ఆడింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఉన్నాయి అంత అనుకుంటే నువ్వు బ్యాట్ మ్యాన్ తీసుకో బ్యాట్ మ్యాన్ అంత బాగున్నా సెవెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఆడింది అంత ఆడింది ఆడింది అని అన్నా కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఆడింది లైక్ ఇప్పుడు సూపర్ హీరో ఫిలిమ్స్ ఫెటిక్ ఎందుకు వస్తుంటే లైక్ ఆల్రెడీ పీపుల్ అడిక్ట్ అయిపోయినారు లైక్ వచ్చిందంటే చూడాల్సిందే చూసిన తర్వాత ఎందుకు చూస్తున్నాం రా ఎంత ఫిలిం దరిద్రం ఉందంటే ఎందుకు చూసాం రా ఎందుకు చూసాం రా నార్మల్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క కానీ ఈ మధ్య ఎక్కువ ఏంది ఎందుకంటే మారల్ బాంబ్ అయింది తోర రాకినా ఒక టైం వస్తే వస్తే మారల్ మొత్తం బాంబ్ అయిపోయింది రైటింగ్ అసలు బాగోట్లేదు టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది సో బేసికల్ పీపుల్ కూడా రివోల్ట్ అయ్యారు కొంచెం పాయింట్ ఏంటంటే మన మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మార్వల్ ను పోలిస్తే మన ఆర్డీజే లేదా వీళ్ళ స్టీవ్ రాజర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అఫ్ కోర్స్ యూఆర్ బిల్డింగ్ అండ్ యూ ఫేస్ సో కొత్త క్యారెక్టర్ వస్తారు కామికల్ గా ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంతా లేవు సో స్టార్ట్ అవడమే దీంతో స్టార్ట్ అయింది షాంచీ స్టార్ట్ అయింది షాంచీ ఆడింది యాక్చువల్ గా చాలా షాంచీ బాగుంటుంది నోవే హోమ్ వచ్చింది నోవే హోమ్ చాలా బాగా ఆడింది దాని తర్వాత సీరీస్ మీద షిఫ్ట్ వచ్చింది చూడు అక్కడ బాగా స్లో అయిపోయింది సో ఒకేసారి అన్ని మార్కెటింగ్ <laughs> పర్ఫెక్ట్ గా మార్కెటింగ్ అయిపోయింది బాయ్స్ అయితే బాయ్స్ కూడా బ్రూటాలిటీకి ఇంకా లైక్ బ్రూటాలిటీ గోర్ కి దాని పైన డిస్గస్ట్ కి మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంటుంది చూడు పర్ఫెక్ట్ గా లైన్ మీద ఆడుతుంది అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు పర్ఫెక్ట్ సిరీస్ పర్ఫెక్ట్ అని అనలేము ఏ సిరీస్ మనం పర్ఫెక్ట్ అనలేము కానీ నియర్ నియర్ పర్ఫెక్ట్ నియర్ పర్ఫెక్ట్ కూడా అనలేము మరి ఎందుకంటే నియర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే లైక్ కొంచెం హ్యూమన్ టచ్ ఇంకా ఎమోషన్ ఉండదు లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ ని నేను నియర్ పర్ఫెక్ట్ సిరీస్ అంటాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ నేను గేమ్ ఆడాను సో లైక్ ఎమోషన్ కానీ హ్యూమన్ హ్యూమన్ లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలదు హ్యూమన్ ఎమోషన్ అని బాగా టైట్ గా రాసిన చెప్తే లాస్ట్ ఆఫ్ అస్ అంటాను ఇంట్రెస్టింగ్ చూడాలి బాయ్స్ బాయ్స్ గురించి ఇంకేముంది మంచి కామెడీ గో వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి బాయ్స్ ఏంటంటే బాయ్స్ సిరీస్ కూడా ఒక్కసారిగా విలన్ విలన్ చూపిస్తారు విలన్ కొంచెం హీరో చేస్తారు టూ సిరీస్ సెకండ్ పార్ట్ సీజన్ టూకి సీజన్ త్రీకి కొంచెం పాజిటివ్ టేక్ వస్తుంది ఎక్కువ హోమ్ లాంటర్ మీద అంతా అంత ఇప్పుడు ఏంటి అవుతుంది చూడాలి లైక్ మా మై మ్యాన్ మై మ్యాన్స్ నేమ్ ఈజ్ నీగన్ నీగన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ద బాయ్స్ ఎస్ ఫ్రమ్ ద వాకింగ్ టెడ్ జఫ్రీ టీ మార్గన్ 
సరే ఓకే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫైనల్ ఫైనల్ రెండు ఉన్నాయి రాబర్ట్ ఎన్రోకి సెవెంత్ బేబీ అంట రాబర్ట్ ఎన్రో ఏజ్ ఉంటుంది సార్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఏజ్ ఇప్పుడు సెవెంత్ ముసలాడే కానీ మహానుభావుడు ఇలాన్ మస్క్ లైక్ లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ హ్యారీ పాటర్ మూవీస్ నుంచి సిరీస్ చేస్తున్నారు జేకర్ వాలీ సూ అండర్ జేకర్ సూపర్ విజన్ సూపర్ లైక్ నార్మల్ గా చాలా మంది బుక్ బుక్ రీడర్స్ నావల్ రీడింగ్ కానీ ఇచ్చేసే వాళ్ళకి హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ నుంచి ఒకటి ఎందుకంటే చాలా టూ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ బుక్ మొత్తం చూపించారంటే కష్టం ఫస్ట్ పాయింట్ దాని తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ సిరీస్ కూడా స్కిప్ చేశారు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫీనిక్స్లో కానీ నేను బుక్స్ చదవలేదు నాకు తెలిసింది మూవీస్ లైక్ కార్తిక్ బాయ్ వీళ్ళందరూ చెప్పారు నాకు లైక్ దాని తర్వాత బుక్స్ చదివాను బుక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది బుక్స్ ఇంకా బెటర్గా ఉన్నాయి మీ టేక్ ఇన్ బై దీని కదా సిరీస్ ఈ హ్యారీ పాటర్ నాకు బుక్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు నేనైతే మూవీస్ చూసా చిన్నప్పుడు చూసా చాలా బాగుంటుంది మోస్ట్ ఎంగేజింగ్ సిరీస్ ఐ వుడ్ సే హ్యారీ పాటర్ ఫర్ ఎ చిల్డ్రన్ టు స్టార్ట్ ఒక చిన్న పిల్లోడికి అలా చిన్న పిల్లోడు అనే కాదు న్యూ ఏజ్ వచ్చేసరికి కూడా ఐ డోంట్ నో కొత్త క్యాస్ట్ అంటున్నారుగా క్యాస్ట్ ఆఫీస్ లో కొత్త పాత్ర హ్యారీ పాటర్ ఒక సి నోవెల్ ని ఇప్పుడు కొత్త నోవెల్ రాయలేరు నోవెల్ లో నోవెల్ కంటెంట్ అలానే ఉంటుంది దానిలో బేసిక్ ఇమాజినేషన్ టచ్ అనేది మనం ఇచ్చుకుంటాం సో నోవెల్ ఇస్ ఓజీ ఇస్ ఆల్రెడీ ఉంది జేకర్ వాలీ ఇంకా చాలా మంచి వర్క్ సో మూవీస్ కి వచ్చేసరికి మూవీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గ్రేట్ బట్ ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చారు వాడు అవతార్ తో చూడడం స్టార్ట్ చేశాడు అవతార్ టూ తో నవ్ హ్యారీ పాటర్ చాలా బాగుంటుంది డాడీ మీ టైమ్ లో అని అన్నారు అనుకో వాడు చూసి ఏంటి ఇంత పాత గ్రాఫిక్స్ నుంచి చూడను అని అన్నారు అనుకో చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయింది బట్ దే స్కోప్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ ఈదర్ నువ్వు ఆ డెప్త్ ఏదైతే సిరీస్ డెప్త్ ఉంటుందో ఒక నోవెల్ సిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ డెప్త్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇప్పుడు ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ సిరీస్ వేసేసుకున్నాం అనుకో ఒక్కొక్క సిరీస్ ఒక్కొక్క బుక్ పీపుల్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ద బుక్ సో దే పక్క చూస్తారు జనాలు సో దాన్ని నువ్వు డీటెయిల్ గా డెప్త్ గా మంచిగా చూపించుకున్నావు అనుకో విత్ ఎ బెటర్ సీజీ ఎ బెటర్ రైటింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఆడేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ విత్ హౌస్ ఆఫ్ డ్రాగన్ తీసుకో ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ బుక్ బుక్ నుండి తీసుకున్నారు బుక్ చాలా తోపు ఉంటాయి కానీ సిరీస్ గా డెప్త్ ఫీల్ టచ్ అయ్యేది చూడు డ్రామా అనేది హ్యారీ పాటర్ లో కూడా చాలా డ్రామా ఉంటది డ్రామాకి ఇప్పుడైనా లెంత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకే అందుకే మ్యాటర్ స్కోర్స్ కూడా త్రీ అవర్స్ థర్టీ పెట్టినా కూడా బాగుందంటే అంత డ్రామా ఉంది దాంట్లో సో ఐ గెస్ ఇట్ మైట్ నాట్ రీక్రియేట్ ద నాస్టాల్ బట్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ న్యూ విచ్ విట్ బి గుడ్ క్యాస్ట్ మీద ఏమో అప్పటికి జేకి వాళ్ళ పిల్ల బచ్చాలు క్యాస్ట్ చేసుకుని పెద్దవాళ్ళని చేశారు వాళ్ళని సో ఇప్పుడు పిల్ల బచ్చాలే ఉంటారు చెప్పలేం బాయ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు మేబీ లైక్ దీనికన్నా లైక్ నార్మల్ గా మూవీస్ నుంచి సిరీస్ అయినా ఏమున్నాయి మన దగ్గర ఇదేమో గుర్తున్నా సిరీస్ నుంచి మూవీస్ అయినా లైక్ మూవీస్ నుంచి సిరీస్ వచ్చినాయి జియో సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంది జియో సినిమా నీ ఒపీనియన్ ఏంటి బాయ్ జియో సినిమా గురించి లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ఫ్రీ ఉంది దాని తర్వాత నార్మల్ గా కట్టాలి కదా నువ్వు తీసుకుంటావా నీ నీ పాయింట్ జియోనే జియో ఎలా వచ్చింది నేను ఫ్రీ ఫోర్ జీ ఇస్తున్నా తీసుకోండి అలా అందరికి ఫోర్ జీ సిమ్ ఇప్పించి ఫోర్ జీ పెట్టించుకుంది నువ్వు జియో ఎయిర్టెల్ అంత మోస్ట్లీ ఇప్పుడు టాప్ నెట్వర్క్ ఇండియా లేదు జియో ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఉంది జనాలు చూస్తారు ఐపీఎల్ పక్కా చూస్తారు ఇయర్ టూ క్రోర్స్ మంది చూస్తారు నువ్వు డబ్బులు హాట్స్టార్ కట్టమన్నా కూడా అంతమందే చూస్తారు 
సో ఆబ్వియస్లీ అందరు వైఫై ఇవన్నీ షిఫ్ట్ అవుతున్నా కాబట్టి ఒక రీజనబుల్ ప్రైసింగ్ ఉంటుంది అనే నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ అంత ప్రైసింగ్ అస్తులు ఉండదు టూ హండ్రెడ్ ప్రైసింగ్ నిజం కాదు ఇండియా ఇండియాకి అయితే నార్మల్ గా లైక్ టాప్ టేర్ వాళ్ళు తీసుకు టాప్ టేర్ అని కాదు కానీ టాప్ క్లాస్ టాప్ క్లాస్ కూడా కాదు టాప్ టేర్ అని చెప్పి లేదా టీవీ లేయర్ ఉంటుంది కదా టాప్ క్రీమ్ లేయర్ వాళ్ళే చూస్తారు వాళ్ళు తీసుకుంటారు నార్మల్ గా అయితే ప్రైమ్ అనేది అమెజాన్ ప్రైమ్ బట్ మీ వాచింగ్ వచ్చేసరికి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నేను త్రీ మంత్స్ కి హండ్రెడ్ లేదా త్రీ మంత్స్ కి సిక్స్ మంత్స్ కి టూ హండ్రెడ్ అలా సిక్స్ మంత్స్ త్రీ హండ్రెడ్ కట్టాలనుకున్నా ఆబ్వియస్లీ నేను ఓకే అంటే ఎందుకంటే ఐపీఎల్ అఫోర్డబుల్ ఐపీఎల్ చూస్తారు జనాలు ఇంకా దేటెస్ట్ ట్రైన్ టు గెట్ సినిమాస్ విక్రమ్ వేద వచ్చింది మొన్న ఇంకా సిరీస్ వస్తున్నాయి క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫోర్ కే ఐపీఎల్ కూడా ఫోర్ కే డాల్బుల్ చూపిస్తున్నట్టున్నారు కదా ఐపీఎల్ ఫోర్ కే స్ట్రీమింగ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ దే ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ బుక్ మన అంబానీ గురించి తెలిసిందే ఫస్ట్ కస్టమర్స్ తెచ్చుకుంటాడు వాడు బొక్క పెట్టుకుంటాడు తర్వాత వాడు ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తాడు ఎనీవేస్ మనకి దాని వల్ల లాస్ట్ మీరు తీసుకుంటా తీసుకోవాలి లాస్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పి తీసుకుంటా తీసుకోవాలి తీసుకుంటా బాయ్ ఐ వాట్ టు ప్లే వాట్ టు వాచ్ ఐపీఎల్ నాకు నా టీవీలో ఇంకా డిటి ఇంకా డిటిహెచ్ రీఛార్జ్ అయితే ఉండదు వైఫై ఇంకా నా జీవితం ఉంటే అన్ని <laughs> వచ్చేసింది <laughs> ఇది కొంచెం మీకు నచ్చితే మేబీ సెకండ్ ఎపిసోడ్ కి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ మేము తీసుకురావచ్చు yes guys ఆల్రెడీ ఆ స్పెషల్ గెస్ట్ తో మాట్లాడాం మేము మాట్లాడాము దట్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఫస్ట్ మీర్ ఎపిసోడ్ ఈ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ తీయన్ రాజ్ గుట్లే అన్న మాకు డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు అన్న సో లైక్ సర్ప్రైజ్ అయితే బాగుంటుంది ఒకవేళ అన్న కూడా ఒప్పుకొని వస్తే అన్న ఎంకరేజ్ అంకరేజ్ చేస్తా అన్నాడు మేబీ ఆ స్క్రీన్ షాట్ మేము వీడియో వీడియో స్టార్టింగ్ థంబ్ నెయిల్ పెట్టుకుంటాం వద్దులేదు <laughs> 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 Bye bye guys Paane achindra